நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீடெயில்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்க தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புத இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ வல்லமையும் ஆற்றலும் பொருந்தி 
நலம் அளிப்பவராய் நற்கருணை நாதராய் வீட்டிற்கும் அந்த ஆண்டவரை உற்று நோக்கி நலம் பெற ஆசி பெற வளமை பெற ஆற்றல் பெற இந்த ஒரு மணி நேரத்தை முழுமையாக சொல்லிக்கப் போறோம் இறைசுவள் பிரியமானவர்களை செய்யலாமா அப்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒருவராயிருக்கிறார் <laughs> படைகளின் ஆண்டவரே பாடுவோம் அடைக்கலமானவரே படைகளின் ஆண்டவரே இடுக்கண் வேளையிலே ஏற்ற துணை நீரே இடுக்கண் வேளையிலே ஏற்ற துணை நீரே உமக்கே ஆராதனை உமக்கே அரியணையில் வீற்றிருப்பவரே உமக்கே ஆராதனை ஆட்டுக்குட்டியானவரே உமக்கே ஆராதனை உன் பக்கமாய் நின்று உனக்கு வலுவூட்டுகிற தேவன் அவர் உன்னை பாதுகாத்து விளப்படுத்துகிற இறைவனாய் இருக்கிறார் ஆமேன் 
தீமைகள் அணுகாமல் உன்னை காத்து வழி நடத்துகிறார் நீ சோர்ந்திடும் போது உனக்கு பலமாக வருகிறார் உன்னை தூக்கி நிறுத்துகிறார் அந்த இறைவனை போற்றுவோம் அந்த இறைவனை புகழ்வோம் அந்த இறைவனை நாம் மாட்சிப்படுத்துவோம் வாங்க பக்கம் நின்று வலு ஊட்டுகிறேன் என்னை பாதுகாத்து பலப்படுத்துகிறேன் பக்கம் நின்று வலு ஊட்டுகிறேன் என்னை பாதுகாத்து பலப்படுத்துகிறேன் தீமை அணுகாமல் காத்து சேர்த்திடுவி பரலோகம் தீமை அணுகாமல் காத்து சேர்த்திடுவில் பரலோகம் கைகளை உயர்த்தி உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை மீண்டும் பாடுவோம் உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை அரியணையில் வேற்றிருப்பவரே உமக்கே ஆராதனை ஆட்டுக்குட்டியானவரே உமக்கே ஆராதனை எரிகின்ற அக்கினி சூளையிலிருந்து உன்னை விடுவிப்பவரும் அவரே எதுவும் உன்னை தீண்டாது உன்னை காப்பவரும் அவரே ஆராதிக்கும் தெய்வமாய் வீட்டிருப்பவர் அவரே ஆராதிக்கும் தெய்வமாய் வீற்றிருப்பவரும் அவரே எப்படியும் உன்னை காப்பாற்றுவார் எப்படியும் உன்னை காப்பாற்றுவார் வாருங்கள் துதிப்போம் ஆராதிப்போம் புகழ்வும் போற்றுவோம் அவரை எரிகின்ற அக்கினி சூளை எதுவும் என்னை தொடுவதில்லை பாடுவோம் எரிகின்ற அக்கினி சூளை எதுவும் என்னை தொடுவதில்லை ஆராதிக்கும் எங்கள் தெய்வம் எப்படியும் காப்பாற்றுவே ஆராதிக்கும் எங்கள் தெய்வம் எப்படியும் காப்பாற்றுவே ஒரு கைகளை உயர்த்தி உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை கைகளை தட்டி அரியணையில் வீட்டிருப்பவரே உமக்கே ஆராதனை ஆட்டுக்குட்டியானவரே உமக்கே ஆராதனை அரியணையில் வீட்டிருப்பவரே உமக்கே ஆராதனை ஆட்டுக்குட்டியானவரே உமக்கே ஆராதனை அரியணையில் அரியணையில் வீட்டிருப்பவரே உமக்கே ஆராதனை ஆட்டுக்குட்டியானவரே உமக்கே ஆராதனை எல்லோர் கைகளை உயர்த்தி உமக்கே ஆராதனை 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 எல்லோரும் கைகளை வெறும் சத்தமாக துதிப்போம் ஹாலே லூயா 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 ஹாலே லூயா
உன் பிள்ளைகளாய் ஒன்றாய் கூடி நாங்கள் ஜெபிக்கிற இந்த இடவேளையில் இந்த இடம் முழுவதுமாய் உமது ஆவியானவருடைய வல்லமை செயல்பட இந்த வல்லமையினால் நாங்கள் அனைவரும் இறை மகன் இயேசுவினுடைய குணமளிக்கும் அற்புதமான ஆற்றலால் குணம் பெற்று நலம் பெற்று வாழ்வு பெற்று என்றும் ஆசி பெற்ற மக்களாக உடல் நோய்கள் மன நோய்கள் மன புண்கள் காயங்கள் வாழ்விலே ஏற்படுகின்ற குழப்பங்கள் எல்லாம் விட்டு விலகி குடும்பத்தில் அன்பு சமாதான மகிழ்ச்சி என்றும் நிலைத்திருக்கு நீதாமே செய்ய வேண்டும் இந்த நேரம் எங்களுக்கு பயனுள்ள நேரமாக அமைந்திட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அனைவரும் அமர்ந்து கொள்வோம் ஒரு வருஷம் கழித்து திரும்பவும் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் போன வருடம் வந்து கரெக்டாக ஒரு வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் போன ஆகஸ்ட்டு இல்லை செப்டம்பரில் தான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் போவோம் அதே ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் வந்துருச்சு ஒரு சாமியார் இறந்தாராம் இறந்து மோட்சத்தினுடைய வாயிலில் போய் நின்றார் அங்கே ஆண்டவர் ஏசு வந்து என்னான்னு கேட்டார் நான் ஒரு ஃபாதர் அப்படி மக்களுக்கெல்லாம் பல வேலைகள் செஞ்சேன் ஆன்மீகத்தில் வழி காட்டுறேன் அப்படிலாம் சொல்லி நிற்கிறார் அப்படியா சரி இந்த அங்கே ஒரு சாக்கு நூல் கிடக்கு அதை கட்டிக்கிட்டு மோச்சத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னாராம் இவர் போயிட்டு அப்படி திரும்பி நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாரு பின்னாலே ஒரு பஸ் டிரைவர் வர்றாரு அவரும் சேர்த்து மோச்சத்துக்கு வந்துட்டார் ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் யாரப்பா நீ நான் பஸ் டிரைவர் அப்படின்னு அப்படியாப்பா இந்த அப்படின்னு சொல்லி தங்கத்தில் ஒரு பெல்ட்டு கொடுக்குறாரு தங்கத்தில் ஒரு பெல்ட்டை கட்டிக்கிட்டு நீ உள்ளே போகணுங்கிறாரு சாமியாருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா நமக்கு கிடைக்கல நமக்கு ஒரு சாக்கு நூலை கொடுத்துட்டாரு ஆனால் டிரைவருக்கு தங்கத்தில் கொடுத்து அனுப்புகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட போய் இது என்ன அநியாயம் நான் எத்தனை பிரசங்கம் வச்சுருக்கிறேன் எத்தனை பூசை வச்சுருக்கிறேன் எத்தனை பேரை பார்த்துருக்குறேன் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறேன் அவர் வெறும் டிரைவரு எத்தனை ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடத்திருக்கு எத்தனை பேரெல்லாம் கொண்டு இருக்காரு அவருக்கு நீ தங்கத்தில் கொடுக்குறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாராம் ஆண்டவர் ஒரே பதில் சொன்னாராம் நீ பிரசங்கம் வைக்கும் போதெல்லாம் நிறைய பேர் தூங்குனாங்க ஆனால் அவர் பசு ஓட்டும் போது எல்லாரும் வேண்டினாங்க அதனால் அவருக்கு தங்கம் உனக்கு சாக்கு அப்படின்னு இப்போ யாரும் தூங்க மாட்டிங்களே நீங்கள் தூங்கக்கூடாதுங்கிறக்க தான் நான் சொன்னேன் ஏன்னா நான் சொல்லி நீங்கள் தூங்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எனக்கு சாக்கு நூல் கொடுத்துருவார் கடவுளே செய்ய மாட்டிங்களே ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரைஸெல்லாம் ப்ரைஸெல்லாம் ஆகிய ரேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இந்த நாள் ஒரு சிறிய சிந்தனை உங்களோடு ரொம்ப நீண்ட சிந்தனை ஆனால் குறியதாக்கி கொடுத்துருவோம் ஏன்னா நேரம் நமக்கு குறைவு எட்டு மணிக்கு முடிச்சிருவோம் எட்டு மணிக்கு ஷார்ப்பாக முடிச்சிருவோம் வேணா அஞ்சு நிமிஷம் கூட போகலாம் அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்துக்கிறீங்கல்ல அது வேணாம் முடியாது அப்படின்னு பார்த்துக்குவோம் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் எப்படி வழி நடத்துகிறாரோ அப்படியே போகட்டும் ஆனாலும் வாட்ச முன்னால் வச்சுட்டேன் அதனால் பார்த்துக்கிறேன் நிறுத்திக்கிறேன் ஓகே ஆண்டவருடைய முடிவில்லாத அன்பு நம்மேல் இருக்கிறது அதனால் அவர் நம்மை மூடி காக்கின்றார் இறைமையா புத்தகம் எடுங்க முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் படிங்க மிக அழகாக இருக்கும் இறையமியா புத்தகம் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு தொலைவிலிருந்து தோன்றினார் உனக்கு நான் முடிவில்லாத அன்பு காட்டியுள்ளேன் பிரைஸ் பிரைஸ் வெரி குட் தொடர்ந்து படிங்க எனவே என்னுடைய பேரன்பால் உன்னை நான் ஈர்த்துள்ளேன் பிரைஸ் பிரைஸ் ரேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை கடவுளின் அன்பு அளவற்ற அன்பு இரக்கமே உருவான அன்பு ஆக அந்த ஒரு பேர் அன்பினால் நம்மை மீட்டு கொண்டார் என்பதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது அதை தான் சொல்றாங்க இல்லையா தகுந்த நேரம் வந்தபோது கடவுள் தன் மகனையே இந்த உலகுக்கு எதுக்கு அனுப்புனாரு இந்த உலகின் மேல் அன்பு கொண்டதனால் இந்த உலகின் மேல் எதற்கு யார் மேல அன்பு கொண்டார் என் மேல உங்க மேல அன்பு கொண்டதனால் அந்த அன்பு பிரதிபலிக்கப்பட்டது தந்தையாகி இறைவன் காட்டிய அன்பு மகனாகி ஏசு என்னும் ஆண்டவரை நமக்கு மீட்பராக இரட்சகராக கொடுத்தார் உண்மை அந்த பிரதிபலிப்பு எப்படி அப்படின்னா செம்மறியான இவர் ஆட்டுக்குட்டியான இவர் தந்தையின் மகனான இவர் தன்னையே சிலுவையில் பழியாக்கி தன் அன்பு நாள் நம்ம எல்லாம் ஈர்த்து கொண்டார் பிரைஸ் எல்லாம் 
உங்கள் மூதாதையரிடமிருந்து வழி வழியாய் வந்த வீணான நடத்தையின் நின்று உங்களை விடுவிக்க கொடுக்கப்பட்ட விலை ஒரு நிமிஷம் விலை என்ன விலை பத்து ரூபா கொடுத்தா சோப்பு கொடுப்பாங்க இல்லையா காசு கொடுத்தா தான் வாங்க முடியும் எதையுமே விலை இல்லாமல் வாங்க முடியுமா அரசாங்கம் கொடுக்குது விலை இல்லா பொருள் அரசாங்கம் கொடுக்குது விலை இல்லா பொருள் எல்லாம் நம்மளை இன்னமும் முட்டாளாகிறதுக்கு பல வேலை செய்ய சொல்லி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதையும் இன்னும் நம்பி ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் என்னைக்கு நம்மளால் இலவசம் எனக்கு வேண்டாம் எதை நீ கொடுக்கணுமோ அதை கொடு நான் வாழ்ந்து காட்டுறேன் உழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னா அன்னைக்கு நம்முடைய நாடு மாறும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா மாற மாட்டேங்குது ஏன்னா எல்லாம் கொடுத்தோடனே போட்டி போட்டு ஓடுறோம் அதில் மிதிப்பட்டு எத்தனை பேர் சாகுறாங்க ஐயோ கொடுமையாக இருக்குது இலவசமாக டிவி கொடுக்குறானா கேஸு கொடுக்குறான் சிலிண்டர் கொடுக்குறோம் அப்படி என்னென்னமோ வந்துச்சு கேவலமாக நம்மளை வந்து பிச்சை ஏந்து மக்களாக வழி நடத்துன்னு ஆசைப்பட்றாங்க அப்போ தான் அவன் அவன் அந்த ஆட்சியிலே இருக்க முடியும் அதனால் ஆண்டவர் இலவசமாக கொடுக்கல விலை கொடுத்து மீட்டுள்ளார் அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விலை கொடுத்து மீட்டுள்ளார் ப்ரைஸலான் 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 என்ன விலைன்னு பாருங்க வாசிங்க தொடர்ந்து சகோதரி விலை என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா மாசு மறுவற்ற தொடர்ந்து படிங்க பொண்ணும் பொருளும் வெறியும் போட்டதுல மாறாக மாசு மறுவற்ற ஆட்டுக்குட்டியை போன்ற கிறிஸ்துவின் உயர் மதிப்புள்ள ரத் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை நீ கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக விலை கொடுத்து மீட்கப்பட்டிருக்கிறார் அது இயேசுமின் இரத்தம் அன்று எப்ரேயர் அது இஸ்ரேல் மக்களை விடுதலையின் பாதையில் மோசை அழைத்து வரும் பொழுதெல்லாம் எப்படி அழைத்து வந்தார் தன்னுடைய சொந்த மக்களாக அழைத்து வந்தார் தன்னுடைய சொந்த மக்கள் அப்போ மோசையை விடுதலை பயண நூல் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் மோசையை சந்திக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்லுவார் எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்தை நான் கண்டேன் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க அருமையான வசனம் எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்தை நான் கண்டேன் இப்போ பாரோன் மன்னன் சொல்லி என் மக்களை விடுதலையின் பாதையில் அழைத்து வா அப்படின்னு பாருங்க ஆக நீ துன்பப்படும் போது இல்ல நான் துன்பப்படும் பொழுது யார் இருக்கிறார் ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அதனால தான் சொல்றாரு எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்தை கண்டே நீ போ அப்படின்னு சொல்லி மோசை அனுப்புவார் அதுக்கு இன்னும் ரொம்ப டேஞ்சிபிளா அதை தொட்டு உணரக்கூடிய அளவில் ஆங்கிலத்தில் டேஞ்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உணரணும் அப்படின்னா பவுல் அடிகளாருடைய மனமாற்றம் திருத்துதர்கள் பணி ஒன்பதாம் அதிகாரம் திருத்துதர்கள் பணி இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் திருத்துதர்கள் பணி இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இந்த மூன்று இடத்துலையும் இருக்கும் பவுல் அடிகளாருடைய மனமாற்றம் சொல்லப்பட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வேணாம் வாசிக்கலாம் நேரமாகும் நமக்கு நேரம் கம்மியாக இருக்குது அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கும் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா குதிரையில் போவார் விழுந்து கிடப்பார் குரல் கேட்கும் சவுலே சவுலே ஏன் என்னை துன்புறுத்துகிறாய் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே பழைய ஏற்பாட்டு வழி மரபிலே வந்த மக்கள் நாம் யாக்கோப்பின் கடவுள் ஆபிரகாமின் கடவுள் ஈசாக்கின் கடவுள் என்று கும்பிட்டு அந்த வழியிலே வந்து ஏசு கிறிஸ்துவை மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்டு ஏசு கிறிஸ்துவில் கொள்ளும் விசுவாசத்தை இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே என் மீட்பர் என்று சொல்லி அறிக்கையிடும் ஒவ்வொரு நாவும் பெயர் பெற்றது என்று சொல்லுவது போல நாம் அவ்வழிகளை வந்த மக்கள் பாருங்க அங்கே யாவை கடவுள் மோசையை பார்த்து என் மக்கள் படும் துன்பத்தை கண்டே நீ போ அவர்களை விடுதலை பாதையில் அழைத்து வா அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க பாருங்க ஏசு ஆண்டவரே சவுலே சவுலே என்னை ஏன் துன்புறுத்துகிறாய் அப்படின்னு கேட்குறார் தெரியல இந்த மனுஷனுக்கு நீ யார் அப்படின்னு கேட்குறார் 
நீ துன்புறுத்தும் இயேசு நான் என்று பதில் உரைக்கிறார் எத்தகைய ஒரு மாற்றத்தை காண முடிகிறது உருமாற்ற விழா என்று திரு அவை கொண்டாடுகிற ஆண்டவரின் உருமாற்ற விழா ஆக அதுதான் அன்பு அப்படிப்பட்ட அன்பு தான் இறைமகன் இயேசுவில் வெளிப்பட்டது அதனால் இன்றைக்கு பவுல் எத்தகைய ஒரு மாபெரும் நச்செய்தி பணியை இந்த உலகம் முழுவதும் செய்திருக்கிறார் எத்தகைய ஒரு சாட்சியாக சிறந்து நிற்கிறார் என்றால் ஈடு இணை இல்லை நிச்சயமாக அவ்வளவு பெரிய ஒரு மனிதனாக பவுல் அடிகளார் நிற்கிறார் ஆக துன்பப்படும் போது ஒருபோதும் நினைக்காத என் சகோதரியே என் சகோதரனே அந்த துன்பத்தில் ஆண்டவர் இல்லை என்று நினைத்து விடாதே உன் துன்பத்தில் அவர் இருக்கிறார் உன் துன்பத்தில் அவர் இருக்கிறார் உனக்கு இறை வாக்கினர்களை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் செவி கொடுக்க மறுத்து விடாதே செவி கொடுக்க மறுத்து விடாதே நீ செவி கொடுக்கும் நேரம் உனக்கு ஆசையான நேரம் செவி கொடுக்கும் நாள் உனக்கு புனிதமான நாள் அந்த நாள் உன் வாழில் மாற்றம் நிச்சயம் உண்டு ஆக இறைவன் உன்னை தன் அன்பினால் பேர் அன்பினால் ஈர்த்து கொண்டுள்ளார் மீட்டு கொண்டுள்ளார் அந்த இறைவனம் ஆண்டவர் இயேசு அவரில் தான் நமக்கு மீட்பு வெளிப்பட்டது அப்படிப்பட்ட அன்பு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா பேசும்போது ஒரு நாள் திடீர்னு எஃப் எம் ரேடியோ ஆன் பண்ணா உடனே அன்பை பத்தி பேசுறாங்க டக்கு டக்குன்னு அன்பு நான் நிறைய வந்துச்சு உடனே நானும் வேகமா உட்காந்து நோட் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் சில இதெல்லாம் நோட் பண்ணேன் என்ன அன்புலாம் சொல்றேன் பயன் தரும் அன்பு என்னைக்கோ ஒரு நாள் கேட்டது ரேடியோல பயன் தரும் அன்பு பயன்னா பயனை எதிர்பார்த்து ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏமாற்றும் அன்பு அது பொய் காரியத்துக்காக ஏமாற்றும் அன்பு காதலர்கள் அன்பு வித்தியாசம் இருக்கா அப்புறம் நட்பு உறவில் நண்பர்கள் என்ற அன்பு தோழமை அன்பு இப்படி நிறைய குடியாட்சி நிறைய நம்ம மனித நேயம் மனித நேயம்னா ஒருத்தர் வந்து இப்போ கால் அடிபட்டு வ நடக்க முடியாமல் கிடக்கிறாங்கன்னா ஒருத்தர் மனிதன் போய் ஐயா என்ன வேணும் அப்படின்னு தூக்கி கொடுக்குறார் அது ஒரு அன்பு மனித நேய அன்பு இப்படி சொன்னால் இறை அன்பு அந்த இறை அன்பு தான் நம்மளை மாற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இறைவனின் அன்பினால் நாம் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும் இறைவனின் அன்பினால் நாம் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும் தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை ஒருபோதும் மறவேன் என்று சொன்ன அந்த தாய் உள்ளம் படைத்த அந்த ஆண்டவனின் அன்பிலே நாம் அனைவரும் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும் அந்த அன்பு நம்மை ஆட்கொள்ளும் போது நாம் நிறைவடைகிறோம் அந்த அன்பு நம்மை ஆட்கொள்ளும் பொழுது நாம் நிறைவடைகிறோம் அதை தான் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகம் நான்காம் அதிகாரத்திலே சொல்லுவார் மிக அழிவார் நாம் அன்பு செய்கிறோம் நாம் அன்புக்குரியவர்கள் நம்முடைய அன்பு எதில் வெளிப்படுகிறது நாம் அன்பு செய்வதால் வெளிப்படுகிறதா இல்லை மாறாக கடவுள் நம்மை அன்பு செய்கிறார் என்பதில் தான் அன்பின் தன்மை வெளிப்படுகிறது அழகாக சொல்லிட்டா பேதர் எழுதிய முதல் திரும்ப நான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் எல்லாம் அன்புக்குரியவர்கள் நாம் எல்லாம் அன்பு செய்கிறோம் அன்பை எதிர்பார்க்கிறோம் இறைவனின் அன்பினால் ஆட்கொள்ள நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அன்பு நம்மை ஆட்கொள்ளும் பொழுது நாம் நிறைவு வருகிறோம் என்று சொன்னால் கடவுளின் அன்புக்குரியவர்கள் நாம் கடவுள் நம்மை அன்பு செய்கிறார் என்பதில் தான் அந்த அன்பு வெளிப்படுகிறது பிரியமானவர்களே அந்த அன்பே உருவான கடவுளை நாம் இப்பொழுது மீண்டுமாக பாடலில் போற்றுவோம் புகழ்வோம் அவரை ஆராதிப்போமாங்க தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ பாடுவோம் தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ எத்தனை அன்பு என் மேல் எத்தனை பாசம் என் மேல் எத்தனை அன்பு என் மேல் எத்தனை பாசம் என் மேல் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன்னா இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன்னா எல்லோரும் கையில் தனி சேர்ந்து பாடுவோம்
தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சேர்ந்து தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ ஆஹா எத்தனை அன்பு என்மேல் எத்தனை பாசம் என்மேல் எத்தனை அன்பு என்மேல் எத்தனை பாசம் என்மேல் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் பாடுவோம் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேனா சூழ்ந்து போகும் நேரங்கள் எல்லாம் மார்போடு நம்மை அணைத்து கொண்டவர் அவர் கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தேரே ஆறுதல் நமக்கு தந்திடும் தெய்வம் அவர் ஆக அவரை போற்றி தனிமையிலாம் இருக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு தகப்பனாக தோளில் சுமந்து நடத்தும் அந்த இறைவனை போற்றி அந்த அன்பை நினைத்து நாம் உள்ளத்தால் அவரை துதிப்போம் வாங்க சோர்ந்து போகும் நேரங்கள் எல்லாம் மார்போடு அணைத்து கொண்டீரே சோர்ந்து போகும் நேரங்கள் எல்லாம் மார்போடு அணைத்து கொண்டீரே கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே என் கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே ஆஹா எத்தனை அன்பு என்மேல் எத்தனை பாசம் என்மேல் எத்தனை அன்பு என்மேல் எத்தனை பாசம் என்மேல் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் பாடுவோம் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேனா தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ நாம் உடைக்கப்பட்ட நேரமெல்லாம் நம் வாழ்விலே சுன்பங்கள் துன்பங்கள் இடையூறுகள் எல்லாம் சூழ்ந்து நாம் உடைந்து போன நேரங்களில் எல்லாம் நமக்கு அடைக்கலம் தந்தவர் அவர் தடுமாறும் வேலையெல்லாம் வாழ்க்கையில் எத்தனை எத்தனை இறைநங்கள் தான் தடுமாறி இருக்கிறோம் ஆக தடுமாறிய நேரங்கள் எல்லாம் தகப்பனாக ஒரு தந்தையாக நம்மை சுமந்து சென்றவர் அவர் தானே ஆக அவரை போற்றுவோமே புகழ்வோமே அவரை நாம் மாட்சிப்படுத்துவோமே உடைக்கப்பட்ட நேரங்கள் எல்லாம் அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே உடைக்கப்பட்ட நேரங்கள் எல்லாம் அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே தடுமாறும் வேளையில் எல்லாம் தகப்பன் போல சுமந்து சென்றீரே நான் தடுமாறும் வேளையில் எல்லாம் தகப்பன் போல சுமந்து சென்றீரே ஆஹா எத்தனை அன்பு என்மேல் எத்தனை பாசம் என்மேல் எத்தனை அன்பு என்மேல் எத்தனை பாசம் என்மேல் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ 
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ தனிமையில் பாதையில் தகப்பனை உந்தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ ஆமிரே சுழ் பிரியமானவர்களே அன்பினால் நம்மை எல்லாம் சுமந்து கொண்ட கடவுள் சிலுவையிலே சுமந்து கொண்ட கடவுள் சிலுவையிலே சுமந்து கொண்ட கடவுள் அவர் அப்படியாகத்தான் நமக்கு அவர் வீற்றிருக்கிறார் ஆக இந்த அன்பு கடவுளின் அன்பு எப்படிப்பட்ட நிலைகளிலெல்லாம் நமக்கு வெளிப்படுகிறது இந்த கடவுளின் அன்பு எப்படிப்பட்ட நிலைகளிலெல்லாம் நமக்கு வெளிப்படுகிறது முதலிலே மன்னிக்கும் அன்பாக வெளிப்படுகிறது முதலிலே கடவுளின் அன்பு மன்னிக்கும் அன்பாக வெளிப்படுகிறது லூக்கா எழுதிய புத்தகம் நற்செய்தி இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் முப்பத்தி நான்காவது வார்த்தை அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி நாலு என்ன சொல்லுவார் தந்தையே இவர்களை மன்னியும் இவர்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாது செய்கிறார்கள் பிரைசலான் பிரைசலான் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய அன்பு சாட்டையால் அடித்து எள்ளி நகையாடி கண்ணத்தில் அரைந்து எச்சில் துப்பி முள்முடி சூட்டி ஆணிகளால் துளைத்து என்னெல்லாம் பண்ணல அத்தனையும் பண்ணி கல் தூணில் அடித்து கட்டி இழுத்து பற என்னென்னமோ பண்ணி ஸ்பாரமான சிலுவையை சுமந்து சென்று சிலுவையிலே தொங்கும் போது தந்தையே இவர்களை மண்ணையும் இவர்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் ஆக கடவுளின் அன்பு முதலிலே நமக்கு மன்னிக்கும் அன்பாக வெளிப்படுகிறது அதனால தான் மன்னிப்பது மறப்பது மாபரன் இயேசுவின் பாடம் என்று அழகாக சொல்லுகிறார் மன்னிப்பதும் மறப்பதும் மாபரன் இயேசு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அதனால கிறிஸ்தவங்களா கிறிஸ்தவங்களா என்ன இவ்வளோ கோபுறீங்க ஏன் பிடிப்பீங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு இயேசு அப்படிம்பாங்க நம்மளை பார்த்தா சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா சாதாரணமாக சொல்லிடுவாங்க கிறிஸ்தவங்களா இன்னும் இந்த பிப்பிளாம் பேசுகிறீங்க இது இவ்வளோ பேசலாமா நீங்கள் அவ்வளோ பேசலாமா அப்படிம்பாங்க அடையாளம் சந்தோஷப்படுங்க கிறிஸ்துவன் என்று அடையாளப்படுத்தி நம்மளை கேட்கும்போது நிச்சயமாக கிறிஸ்துவின் சாட்சியாக நாம் இருக்கிறோம் அதே தான் அசிசியார் கூட மன்னிப்பதில் தான் நாம் மன்னிக்க மன்னிப்பதில் தான் நாம் மன்னிக்கப்படுகிறோம் மன்னிப்பு பெறுகிறோம் என்று சொன்னார் கொடுப்பதில் தான் நாம் பெறுகிறோம் அப்படின்னு அந்த ஜபத்தில் வேற சொன்னார் இல்லையா சமாதான ஜபம் சொல்லுவோம்ல சொன்னார் இல்லையா ஆக மன்னிப்பதும் மறப்பதும் ஆபரன் இயேசு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் ஆக அவர் கற்றுக் கொடுத்தது போல நாம் மன்னித்து வாழ்ந்தால் மனிதனாக மட்டுமல்ல புனிதனாகிறோம் என்று சொல்லுகிறார் சிந்தனை சொல்லும் போது நாம் அவரை போல வாழ்விலை மன்னித்து வாழ்ந்தால் மனிதனாக அல்ல புனிதனாகிறோம் ஆனால் மன்னிக்க மறந்தால் மறந்தால் மட்டும் இல்லை மறுத்தால் மரண ஓலம் கல்லறை மட்டும் தொடரும் அப்படி தான் இருக்கு அப்படி தான் உள்ளத்தில் புகைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி புகையும் வர்றா இவெல்லாம் ஒருத்தியும் என்னண்ணா இவெல்லாம் வந்துட்டா சாமி கும்பிட இவ போடுற மாலையெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாரு இவர் வைக்கிற மெழுதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாரு இப்படி தான் பேசிடுவோம் அங்கே எங்கே மன்னிப்பு இருக்குது அப்புறம் எப்படி நடக்கும் என்ன மாற்றம் வரும் ஒன்றுமே வராது அப்படியே போகிற பாரு மீனிக்கு அப்படி போகிற இல்லை எங்கேயா இடித்து உள்ளு கட்டுமே ஐயோ நம்ம நினப்போங்க உண்மை நான் சாதாரணமாக சொல்கிறேன் சாதாரணமாக சொல்கிறேன் ஆக கல்லுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் அப்படிலாம் இல்லாமல் எப்படிலாம் வாழலன்னு சொன்னார் உன் பகை வரை மன்னி அப்படின்னு சொன்னார் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் சொல்லுவார் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நிறைய கிறிஸ்தவ வாழ்வினுடைய ஒழுங்கு முறைகள் ஒன்பது தொடங்கி சொல்லிகிட்டே போவார் சொல்லிக்கிட்டே போகும்போது கடைசியாக சொல்லுவார் உன் எதிரி பசியாக இருந்தால் அவருக்கு உண்ணை கொடு தாகமாக இருக்க நீ கண்டால் அவருக்கு குடிக்க கொடு அப்படிம்பார் பெத்த தகப்பனுக்கு இன்றைக்கி உடம்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பெத்த அம்மாவும் அப்பாவும் வீதியில் கிடக்குது ஒருவேளை சோத்துக்கலாம் இல்லைன்னா முதியோர் இல்லாம் அனாதை இல்லாம் அதில் இலவச இல்லாம் கருணை இல்லம் என்னமோ இல்லை மெர்சி ஹோம் என்னென்னமோ இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க 
அதுக்கு அழகாக ஒரு ரெண்டு வரி கவிதை போட்டிருந்தாங்க அருமையாக போட்டிருந்தாங்க பல காலத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் படிச்சுருப்பேன் என்ன சொன்னாங்கன்னா அருமையாக சொன்னாங்க அருமையான அது கவிதை அழகாக சொல்கிறான் கருத்தை மக்கள்லாம் இன்றைக்கி சொல்லும்போது நான் என்ன நம்மளாம் சிம்பிள் அழகாக சொல்லிட்டான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா வாழும் மனிதர்களை சில மிருகங்கள் வந்து பார்க்கின்றன எவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டேன் பாருங்கள் முதியோர் இல்லத்தில் முதியோர் இல்லம்னு தலைப்பு வாழும் மனிதர்களை சில மிருகங்கள் வந்து பார்க்கணும் யார் பிள்ளைங்க வந்து பார்த்துட்டு போகுது எவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டான் பாருங்கள் ஆகிய ஈசு பிரியமானவர்களை அப்படி இருக்கிற காலத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் நமக்கு சவால் நிறைந்ததாக இருக்குது முடியுமா அப்படின்னா இல்லை விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட பெண் போனாங்க என்ன ஆண்டவர் சொன்னார் உனக்கு யாருமே தீர்ப்பு இல்லையம்மா நானும் தீர்ப்பு மன்னிப்பு கடன்பட்ட ஒருவன் ஐயா பொறுத்தருளும் என்னை மணி என்னால் முடியலை கேட்டானா சரி போ சொன்னாரா இல்லையா ஆனால் அவனே உன் போய் மன்னிச்சானா அதனால் அவன் என்ன அவத்தை வருவித்து கொண்டான் தண்டனை தீர்ப்பு தான் அறிவித்து கொண்டோம் பாருங்கள் விவிலியத்தில் நிறைய சொல்லப்பட்டுக்கு அதுக்கெலாம் உதாரணத்துக்கெலாம் நிறைய போகணுமா போக வேண்டியதே இல்லை ஏசுவில் பிரியமானவர்களே இறைவனின் மன்னிப்பு முதலிலே மன்னிக்கும் அன்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது நமக்கு நேரம் ஆகிவிட்டது மாறாத அன்பு இரண்டாவதாக மாறாத அன்பு சில சிரிக்கிறாங்க நான் அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே சந்தோஷம் நீங்கள் சிரிச்சிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஏன்னா அந்த ஒரு நிலை தான் கஷ்டத்தை மறந்து சிரிக்க தெரியணும் கஷ்டத்தை மறந்து சிரிக்க தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் உண்மையில் எத்தனை கஷ்டம் வேணாலும் உள்ளே இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் உள்ளே போட்டு டப்புன்னு வெட்டிச்சிடக்கூடாது அது நிறைய பேருக்கு அது அது கையால் தெரியாமல் வெட்டிச்சு தான் அது சிலதெல்லாம் என்ன சொல்கிற டேஞ்சர்லாம் நிறைய நடக்குது திடீர்னு செத்துறாங்க அப்படின்னா என்ன இந்த இமோஷன்ஸ் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தாமல் அடக்கி 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 அவன் என்ன சொல்லுவான் அவன் என்ன சொல்லுவான் வீட்டு அவர் என்ன நினைப்பேன் என் பிள்ளை என்ன நினைக்கிறேன் அவன் நம்ம மாமா என்ன நினைப்பார் நம்ம மாமியார் என்ன நினைப்பார் அவர் என்ன நம்ம நம்ம நான் இப்படி போனேன் அவனும் நான் அப்படின்னு போட்டு போட்டு அமைக்க அமைக்கி டம்முன்னு ஒரு நாள் வெடித்தோடனே வெடிச்சுன்னா புஷ்ன்னு போயிடுச்சு உயிர் அப்புறம் நெத்தியில் காயின் வச்சுர வேண்டி தான் வெளிப்படுத்தவும் தெரியணும் கையாளவும் தெரியணும் என்னுடைய இமோஷன்ஸை அதே நேரத்தில் அத்தனை இருந்தாலும் சிரிக்க தெரியணும் சிரிக்க தெரிந்த மனுஷன் தான் இன்றைக்கி வாழ முடியும் இன்றைக்கி காலத்தில் இல்லைன்னா க குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ உலகத்தில் நடக்குது தெரியுமா அநியாயம் அட்டொளி அப்படியே நடக்குது ஒன்றும் முடியாது இந்த உலகத்தில் வாழணுமா அப்படின்னு இருக்குது அப்படி தான் நடக்குது எல்லோரும் நான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு தான் இருக்கிறான் எவ்வளோ இல்லை நான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் எங்கேயோ போயிருவேன் அப்புறம் அப்படி சொல்லுவோம் அப்படி போல பாருங்க இப்போ அப்படி தான் கேட்டாங்க இந்த உலகம் உனக்கு எப்படிப்பட்ட உலகம் வேணும்னு கேட்டாங்க இதை சொல்ல இல்லாமல் பரவாயில்ல விடுங்க அன்புலாம் நிறைய இருக்குது ஒரு பதினாறு அன்பு இருக்குது அவர் அவருடைய அன்பு எப்படி வெளிப்பட்டதுன்னு பரவாயில்ல ஆனால் என்ன சொன்னால் உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம் வேணும் எப்படிப்பட்ட உலகம் வேணும் நீங்கள் எப்படி நினைப்பீங்க சும்மா அன்பான உலகம் சமாதானம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் சண்டை சச்சரவு இருக்கக்கூடாது போட்டி புறாமல் இருக்கக்கூடாது சுயநலம் இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் நல்லா உலகம் நல்ல தண்ணி வேணும் கேட்பமாக கேட்க மாட்டோமா சரி எப்படிப்பட்ட உலகம் வேணா அப்படியே அதற்கு எதிர்மாறா சொல்லலாம் இல்லையா இப்படி தான் ஒருத்தர் கேட்டாங்க அவன் இப்படி தான் சொன்னான் இப்படிப்பட்ட உலகம் வேணும் இப்படிப்பட்ட உலகம் வேணான்னு சொன்னான் சரி சந்தோஷம் உனக்கு இப்படி என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அடுத்த கேள்வி உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டாங்க உடனே அவன் லிஸ்ட்டு போட்டான் நல் பதவி வேணும் பட்டம் வேணும் மனைவி வேணும் பிள்ளைகள் வேணும் பதவி வேணும் பணம் வேணும் பிள்ளைகள் மனைவி பிள்ளைகள் இப்படி இப்படி ஒரு தேவைகளை போட்டான் அவனுக்கு என்ன வேணும்னா அடுத்து கேட்டவங்க உனக்கு திரும்ப வரும்போது அந்த பதவின்னு சொன்னது எனக்கு இப்போ உயர்ந்த பதவி வேணும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு அப்ஜெக்டிவ் அதுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது பதவி வேணும் சாதாரணமாக எனக்கு சாப்பாடு உணவு வேணும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தான் ஆனால் இப்போவே எனக்கு பிரியாணி வேணும் ஒரு பழைசு இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிற நிலையிலேருந்து இப்போ எனக்கு பிரியாணி வேணும் அதுவும் மட்டன் பிரியாணி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அது இப்போ ஜஸ்ட் பதவி வேணும்னு சொன்னவன் இப்போ என்ன சொல்கிறான் உயர்ந்த பதவி வேணும் அப்புறம் என்ன கேட்டால் அடுத்து பட்டம் கேட்டான் சிறந்த பட்டம் வேணும்னு கேட்குறான் அடுத்து மனைவி வேணும்னு கேட்டான் சாதாரண ஒரு பெண்ணு ஓகே எனக்கு வாழ்க்கை துணையாக மனைவி வேணும்னு கேட்டான் இப்போ என்ன கேட்குறான் நல்ல மனைவி வேணும் அழகான நல்ல மனைவி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான் அடுத்து பிள்ளைகள் வேணும் கேட்டான் சாதாரணமாக பிள்ளைகள் வேணும் இப்போ என்ன கேட்குறான் நல்ல பிள்ளைகள் வேணும் ஒழுக்கமுள்ள பிள்ளைகள் வேணும் அறிவுள்ள பிள்ளைகள் வேணும் அப்படின்னு லிஸ்ட்டு அதுலேயும் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய அஜெக்டிவ
ஒரு விருப்ப நிலை ஆசை பேராசை இப்போ பேராசை பிடிச்ச மனிதனா ஒரு சுயநலத்துக்குள்ளே வர்றான் சுயநலத்துக்குள்ளே வரும்போது என்ன சொல்லிடுறான் இந்த நாளையும் நல்ல இது என்ன சொல்கிறது உயர்ந்த பதவி நல்ல படிப்பு பட்டம் நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தைகள் அப்படிங்கிற இந்த இதெல்லாம் எனக்கு மட்டும் வேணும் எப்படி வேணும் எனக்கு மட்டும் வேணும் அப்போ எனக்கு மட்டும் வேணும்னா எவனுக்கு அது இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் சண்டை போடுவேன் போட்டுவேன் என்ன ஏதாவது பண்ணுவேன் அப்போ எப்படி எப்படி விரும்புகிற உலகம் கிடைக்கும் அப்போ ஆசை பேராசை பேராசை என்ன ஆகுது சுயநலம் சுயநலம் அழிவுக்கு இட்டு செல்கிறது சண்டை சச்சரவு உலகத்தில் எல்லாமே வந்துடுது இது எதுக்கு தேவை ஆனால் தனிப்பட்ட மனுஷனா நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆக இறை ஏசுல் பிரிய மாணவர்களை இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் இறைவன் நம்மை அன்பினால் ஆட்கொண்டிருக்கிறார் அன்பினால் அவர் நம்மை ரச்சித்து கொண்டார் அன்பினால் அவர் நம்மை மீட்டு கொண்டார் அவருடைய அன்பு மன்னிக்கு மண்பாக மாறாத அன்பாக ஏசையா புத்தகம் ஐம்பத்தி நாலு பத்து என்னுடைய மாறாத அன்பு உன்னை விட்டு நீங்காமல் என்றுமே இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் பிரைசலான் மூன்றாவதாக கடவுளினுடைய அன்பு நமக்கு மனதுருகும் அன்பாக வெளிப்பட்டது நமக்கு மனதுருகும் அன்பாக மத்தியின் அச்செய்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறில் அவள் மக்கள் கூட்டத்தை கண்டு ஆயனில்லா ஆடுகளை போல கிடப்பதை பார்த்து அவர்கள் மேல் மனம் இறங்கினார் ஆக மனதுருகும் அன்பாக வெளிப்பட்டது நோயாளிகளை கண்டபோதெல்லாம் அவர்கள் மீது அவர் இரக்கம் கொண்டார் என்றும் நாம் காணுகிறோம் இரு இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை நான் நன்மைகள் செய்யும் அன்பாக நான் வேகமாக போறேன் நன்மைகள் செய்யும் அன்பாக வெளிப்பட்டது திருத்தூதர்கள் பணி பத்து முப்பத்தி எட்டில் அழகை துன்புறுத்தக்கூடிய அனைவரையும் சுகமாக்கி எங்கும் அவர் நன்மையே செய்து கொண்டு சென்றார் ஆக நன்மைகள் செய்யும் அன்பாக வெளிப்பட்டது அடுத்ததாக விடுதலை தரும் அன்பாக வெளிப்பட்டது யோவா நட்சதி எட்டு முப்பத்தி ஆறிலே மகன் வழியாய் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க நான் உண்மையான விடுதலை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார் உண்மையை அறிவீர்கள் அந்த உண்மை உங்களை விடுதலைக்கு அழைத்து செல்லும் என்றும் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம் இரு இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை கடவுளின் அன்பு ஒப்புரவாக்கும் அன்பாக கடவுளின் அன்பு பாவங்களை போக்கும் அன்பாக கடவுளின் அன்பு நமக்கு நன்மை பயக்கும் அன்பாக கடவுளின் அன்பு நமக்கு உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அன்பாக உயிர்ப்பை தரும் அன்பாக என்று பல்வேறு நிலைகளிலே கடவுளின் அன்பு இயேசு கிறிஸ்துவிலே நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று சொன்னால் அதுதான் உண்மை ஆக கடவுள் அன்பே உருவானவராக இருக்கிறார் கடவுள் நம்மை அன்பினால் மூடிக்கொண்டார் கடவுள் தன் அன்பினால் பேரன்பினால் நம்மை எல்லாம் ஈர்த்து கொண்டார் அந்த அன்பினால் தான் இறைமகன் இயேசு இந்த உலகுக்கு நமக்காக சிலுவையை சுமந்தார் சிலுவையில் தன்னை பள்ளியாக்கினார் ஆக அப்படிப்பட்ட கடவுள் நமக்கு இங்கே வீற்றிருக்கிறார் இறை இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை அந்த இறைவனை நாமும் மீ மீண்டுமாக எழுந்து நின்று பாடல் வழியாக துதிப்போம் புகழ்வோம் போற்றுவோம் வாங்க அப்படியே குணமளிக்கும் அந்த வழிபாட்டுக்கு நாம் கடந்து செல்வோம் என நிறைய நான் சொல்ல விரும்பளவுக்கு எல்லோரும் கைகளை தட்டுவோம் உங்க ஆவிய அனுப்புங்க என்ன உயிரடைய செய்யுங்க உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில் உயிரடைய வேண்டுமே படும் உங்க ஆவிய அனுப்புங்க என்ன உயிரடைய செய்யுங்க உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில் உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உம் 
உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே உந்தன் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே உங்க ஆவிய அனுப்புங்க என்ன உயிரடைய செய்யுங்க உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில் உயிரடைய வேண்டுமே உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில் உயிரடைய வேண்டுமே பிரியமானவர்கள் இந்த நேரம் அருமையான நேரம் அற்புதமான நேரம் ஆண்டவருடைய முன்னிலையில ஆவியானவருடைய வல்லமையால் நிரப்பப்பட்ட மக்களாக நாம் அனைவரும் ஒன்றாய் கூடி ஜெபிக்கிறோம் ஆக வல்லமையோடும் உற்சாகத்தோடும் திறந்த மனதோடும் இறைவனின் அன்பை முற்றிலுமாக வாழ்விலை உணர்ந்தவர்களாக இந்த நேரத்திலே உங்களை ஒப்பு கொடுத்து உங்கள் குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுத்து பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து என்ன பிரச்சனை என்ன வேண்டும் துன்பம் துயரம் பிணிகள் நோய்கள் கஷ்டங்கள் பாரங்கள் மனப்புண்கள் வாழ்விலே ஒற்றுமை இல்லாத சூழ்நிலை குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இல்லாத சூழ்நிலை சமாதானம் வேண்டும் குடும்ப சாபங்கள் நீங்கணும் என்றெல்லாம் சொல்லி அந்த நேரத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து உடல் நோய்கள் மன நோய்கள் எல்லாம் நீங்கணும் குணபரணும் வாழ்வுபரணும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொருக்காகவும் செபித்து இந்த நேரத்தை இந்த பாடலோடு இணைந்து ஆண்டவரின் ஆட்சி பெற மன்றாடுவோம் வாங்க உடையட்டுமே பார்வோரின் வலிமை அழியட்டுமே பாதாள கட்டுகள் உடையட்டுமே பார்வோரின் வலிமை அழியட்டுமே உமக்காக நாங்கள் ஓடிட உயிரடைய வேண்டுமே படும் உமக்காக நாங்கள் ஓடிட உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உம் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே எல்லோரும் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை உங்கள் நோய்களுமே உங்களை குணப்படுத்துகிறார் உங்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்கிறார் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் அசுத்த ஆவிகளை விரட்டுகிறார் விழிகளை போக்குகிறார் என் மகனே என் மகளே வா வா உன்னை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் உன் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கிறேன் உன் குடும்பத்திற்கு நான் சமாதானம் தருகிறேன் சாபத்தை நீக்குகிறேன் அன்பை பொழிகிறேன் ஆற்றலை தருகிறேன் ஆறுதலை தருகிறேன் கடன் தொல்லை பிரச்சனைகளை நீக்கிறேன் மூட்டு வழி உடல் வழி உடல் நோய்கள் கால் வழி கண் காது பிரச்சனை என்று இதய நோய்கள் என்று அத்தனையும் குணப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நம்பிக்கையோடு ஆவியானவருடைய வல்லமை பெற ஆற்றல் பெற குணம் பெற சுகம் பெற வாழ்வு பெற ஆசி பெற இறைமகள் இயேசுவின் வல்லமையால் அன்பினால் மீட்டுக் கொள்ளப்பட இந்த பாடலையோடு உணர்ந்து உற்சாகமாய் பாடி மகிழ்ந்து ஆசி பெறுங்கள் வல்லமை பெறுங்கள் வாருங்கள் இறைவனை துதிப்போம் கவலையின் கட்டுகள் உடையட்டுமே சந்தோஷத்தாலே நிரப்பிடுமே கவலையின் கட்டுகள் உடையட்டுமே சந்தோஷத்தாலே நிரப்பிடுமே என் இரவுகள் எல்லாம் புதி நேரமாய் உயிரடைய வேண்டுமே என் இரவுகள் எல்லாம் புதி நேரமாய் உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிர் தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே உயிர் தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே உங்க ஆவிய அனுப்புங்க என்ன உயிரடைய செய்யுங்க உங்க ஆவிய அனுப்புங்க என்ன உயிரடைய செய்யுங்க உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில் உயிரடைய வேண்டுமே உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில் உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமேடைய உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே உயிர் வல்ல 
முழங்கால்படையிட்டு பாடுவோம் உம்முடைய திருப்பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்று உமது திரு உடல் திரு ரத்தம் இவற்றின் மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் உம்முடைய மீட்பின் பலனை இடைவிடாமல் அனுபவிக்க அருள் புரியும் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவ நீரே
எல்லோரும் மேலே இரு கைகளை உயர்த்துவோம் நன்றி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் மறக்காம இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்க தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ